Rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, trong khi xã hội ngày càng phát triển hiện đại, niềm tin của con người vào phong thủy cũng ngày càng được củng cố mạnh mẽ và ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người dân Việt Nam. Đặc biệt là đối với quan niệm an cư lạc nghiệp, nhiều người mong muốn có thể tìm được những mảnh đất tốt và xây dựng được một căn nhà đẹp hợp phong thủy để đời sau hưng vượng. Tuy nhiên trên thực tế, kỳ thực phong thủy không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự thịnh suy của một gia tộc. Cổ nhân quan niệm rằng mọi việc xảy ra trong cuộc đời đều tuân theo quy luật nhân quả. Vậy nên so với phong thủy về mảnh đất nơi ta ở có thể làm thay đổi hậu vận của chúng ta. Vậy năm 2022 nhâm dần tuổi tân mão xây nhà có hợp hay không? Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi luận bàn chi tiết ngay sau đây. Để xây được một căn nhà thì yếu tố đầu tiên chúng ta phải xét đến đó chính là yếu tố kim lâu, hoang ốc và tam tài. Mệnh chủ tuổi tân mão sinh năm 1951 bước sang năm 2022 nhâm dần đã 72 tuổi. Trong năm này mệnh chủ bị phạm phải hoang ốc. Một trong ba điều kiên kỵ khi xây nhà Vậy nên nếu mệnh chủ tuổi tân mão muốn xây nhà Thì cần phải mượn tuổi khác để công việc được tiến hành thuận lợi, hành thông Những mệnh chủ tuổi tân mão thuộc cung tốn, mệnh mộc Có bốn hướng tốt, đó là hướng đông nam phục vị Nam thiên y, đông diên niên và bắc sinh khí Bên cạnh đó có bốn hướng xấu Đó là hướng tây bắc họa hại, đông bắc tuyệt mệnh Tây lục sát và hướng tây nam ngũ quỷ nếu mệnh chủ tuổi tân mão mà ở những cung tốt thì được lộc, cuộc sống khá hòa nhã vui vẻ, còn nếu phạm phải những hướng xấu thì cuộc sống sẽ lận đận khó khăn. Có cố gắng đến mấy thì cũng không khá lên được. Hơn nữa lại bị họa thị phi, tiểu nhân hãm hại, làm cho gia cảnh điêu đứng, công việc thì khó khăn, con đường công danh sự nghiệp không thuận lợi. Để hóa giải những vận xấu do nhà không hợp hướng mang lại, các thầy phong thủy khuyên gia chủ tuổi tân mão cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào. Gương tại phong thủy gia cát được thầy gia cát cùng với các thầy trong hiệp hội phong thủy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo đúng tuổi của gia chủ tuổi tân mão. Chính vì vậy mà gương sẽ phát huy được công năng tốt nhất hóa giải nhà không hợp hướng cho tuổi tân mão và những người sống trong gia đình. Quý vị thân mến, sau khi đã biết được tuổi mình có làm được nhà trong năm 2022 hay không và chọn được hướng nhà tốt để động thổ thì đó chỉ là một trong những yếu tố cần. Việc nhà có xây được hay không ta phải xét đến yếu tố hướng đất. Đất mà tốt và xây được thì tuổi nào xây cũng được. Nhưng nếu đất xấu và bị phạm vào các đại sát tinh của năm thì tuổi nào động vào cũng phải cẩn thận. Vậy trong năm nay, những hướng nhà nào xây tốt? Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi bài phân tích chi tiết của Thầy Gia Cát ngay sau đây. Đầu tiên là hướng Tây. Hướng Tây gồm Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022, Nhâm Dần bị sao thất xích phá quân ngự trị. Thất xích là sao phá quân, còn được gọi là Tạc Tinh, một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bàn chọn đất xem nhà. Sao thất xích, nếu vượng thì phát về võ quyền, đinh tài đều vượng, mà nếu si thì trong nhà xuất hiện trộm cướp hoặc có người chết trận, bị giam cầm, gia đạo không yên có thể vì hỏa tai mà tổn đinh hoặc xuất hiện người ham mê tử sắc. Thất xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động, động thì điều xấu càng nhiều, nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba thì lại càng nguy hại càng lớn. Bởi tính hung hiểm của sao thất xích, nên khi quý vị xây dựng nhà cửa cũng cần phải hết sức dè chừng, kèo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và gia đạo của gia đình bạn. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây thì cần phải treo trước cửa nhà một pháp khí phong thủy là mai hoa, phố quý để hóa giải. Những mệnh chủ tân mão, nhà ở hướng Tây là không hợp hướng, bị phạm vào cung lục sát là một trong những hướng xấu mà tuổi tân mão cần phải kiên kỵ. Lục sát là sao văn khúc, có ngũ hành thuộc thủy, Cung là hung tinh, đem sát khí vào nhà, ứng với các tai nạn về lửa, dâm đảng và thị phi. Vậy nên những mệnh chủ tuổi tân mão khi ở nhà hướng này cần phải treo trước cửa một chiếc gương bắt quái tinh cầu để hóa giải. Thứ hai là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi. 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 nhâm dần có sao lục bạch tài tinh đáo đến hướng. Lục bạch là sao vũ khúc là cát tinh, 
Khi lập tinh bàn, nên hướng theo sau này để chọn được nhà đất tốt. Sao lục bạch, nếu vượng thì quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng, công trạng hiền hách, gia đình giàu có và nhiều nhân đình. Mà nếu suy tử thì sống cô độc hoặc chết trong binh đao. Nhà người thường quá vợ, có nhiều quả phụ. Lục bạch gặp nhất bạch là sinh xuất. Nếu vượng thì quan vận thuận lợi, hanh thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Mà nếu suy thì quan lộc tuy không giảm, nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu hoặc gặp tai nạn sông nước. Như vậy tổng quan, hướng Tây Bắc năm 2022 của nhân dân khá tốt. Việc động thổ xây nhà lại càng hanh thông thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc cũng nên treo trước cửa nhà một pháp khí phong thủy, mai hoa, phú quý để đón cát tinh, hóa giải hung tinh của năm. Với hướng Tây Bắc cũng là hướng không hợp với mệnh chủ tuổi Tân Mão. Khi ở trong nhà hướng này sẽ bị phạm vào cung họa hại là cung xấu. Họa hại là sao lộc tồn thuộc hành thổ, là một hung tinh đem lại nhiều hung khí, gây nên nhiều thiệt hại về sức khỏe và công danh. Nó làm cho con cái đần độn, bất lương, bệnh tật ốm đau, tài sản xa sút. Vậy nên cần phải hóa giải bằng cách treo trước cửa nhà một chiếc gương bắt quái tinh cầu bằng gỗ đào. Đây là pháp khí chuyên hóa giải nhà không hợp hướng và giúp cho tuổi tân mão ở trong nhà luôn được may mắn và bình an. Tiếp theo là hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc gồm Ba Sơn, Cửu, Cấn Dần, 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2022, nhâm dần, những nhà tọa thân hướng dần bị phạm vào thái tuế và mậu kỷ đô thiên. Những nhà tọa mùi hướng xỉu bị phạm vào tam sát. Đây là ba đại kỵ lớn khi xây dựng nhà cửa mà các thầy khuyên không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải hoàn toàn miễn phí. Với hướng Đông Bắc cũng vậy, là hướng xấu với các mệnh chủ tuổi Tân Mão. Khi ở trong nhà này sẽ phạm vào cung tuyệt mệnh là một trong những hướng xấu nhất với tuổi Tân Mão. Tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc hành kim là hung tinh xấu nhất trong 8 sao, đem đến tuyệt khí tử khí vào nhà, gây ra tai họa cho gia chủ. Vậy nên cần phải hóa giải bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu là pháp khí được làm bằng gỗ đào, chuyên để hóa giải nhà không hợp hướng với các mệnh chủ tuổi tân mão, giúp cho mệnh chủ cùng những người trong gia đình luôn được bình an, may mắn. Thứ tư là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm Ba Sơn, Mùi, Khương Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa dần hướng thân bị phạm vào tuế phá, nhà tọa sửu hướng mùi bị phạm vào tam sát. Đây là hai sát tinh lớn, hóa giải rất khó, vậy nên việc xây mới hoàn toàn thì không nên. Còn những nhà tọa cấn hướng khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022 này. Hướng Tây Nam là hướng ngũ quỷ với các mệnh chủ tuổi Tân Mão, vì vậy đây cũng là một hướng rất xấu. Vì ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hành hỏa là hung tinh xấu thứ hai so với tuyệt mệnh. Nó đem đến những chuyện quỷ quái, bệnh hoạn và các tai nạn liên biên xảy đến. Khi ở hướng này, do tương khắc với ngũ hành nên nó sẽ gây nên nhiều tác hại. Vậy nên cần phải hóa giải bằng cách treo trước cửa nhà một chiếc gương bắt quái tinh cầu bằng gỗ đào. Thứ năm là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm Ba Sơn, Nhâm, Tý, Quý, 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2022, Nhâm Dần được sao nhất bạch tài tinh đáo đến. Sao nhất bạch là sao tham lang, hiệu văn xương, ngũ hành thuộc thủy màu trắng. Mùa thu tiến, mùa đông vượng, mùa xuân tiết và mùa hạ tử. Kẻ sĩ gặp nó, ắt được lộc của nó, người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần, vậy nên với những nhà hướng Bắc năm 2022 nhâm dần, hãy treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa, phú quý. Đồng thời, tại phương vị này trong nhà cũng nên đặt một tháp văn xương kích vận để nghênh đón sao nhất bạch, giúp cho đường quan vận và học hành của những thành viên trong gia đình được hanh thông và may mắn. Bên cạnh đó, hướng Bắc là hướng hợp với các mệnh chủ tuổi Tân Mão. Ở hướng này, được sinh khí tốt cho tuổi Tân Mão. Sinh khí là sao tham lang, có ngũ hành thuộc mộc là cát tinh, là may mắn. Sinh khí ở Tây Trạch gặp can đoài, bị hành kim khắc nên thuộc tính tốt bị khống chế, gặp cấn khôn cũng bị tương khắc cho nên thuộc tính giảm. Thứ sáu là hướng Nam. Hướng Nam gồm Ba Sơn, Bính, Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa tí hướng ngọ bị phạm vào tam sát. Theo vĩnh cổ thông thư thì tam sát được giải thích là chia làm 3 dạng.
tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nếu lưu niên phạm tam sát thì tất sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm. Cũng dễ vì thế mà gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng Nam trong năm nay xây mới thì cần phải hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ đặt lịch trực tiếp với Thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Với các mệnh chủ tuổi Tân Mão thì hướng Nam cũng là hướng tốt, là hướng thiên y. Thiên y là sao cự mộc, thuộc hành thổ là cát tinh. Không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe, cũng như là phòng bệnh mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất và vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh, cứu giúp cho gia chủ, giúp giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Thứ bảy là hướng đông. Hướng đông gồm ba sơn, giáp, máu, ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 nhân dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa dậu hướng mão bị phạm vào mậu kỷ đô thiên sát. Mậu kỷ đô thiên sát là một trong năm sát tinh lớn nhất của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất của quý vị. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh nên trường khí của nó rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy, đo đạc kỹ lưỡng rồi liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Ngoài ra, hướng đông là hướng diên niên với các mệnh chủ tuổi tân mão, đây cũng là hướng hợp, hướng tốt. Diên niên hay phúc đức tượng là sao vũ khúc thuộc hành kim là cát tinh, là đại diện cho tuổi thọ sự phát đạt về kinh tế và kéo dài cho thế hệ mai sau. Nó còn được gọi là thần phúc đức. Hơn nữa, lại ở nhà Tây Trạch thì hợp, làm cho nhà thịnh vượng lên vì bản thân nó chính là kim. Lại gặp hành kim nên sẽ tăng thêm phần thịnh vượng. Cuối cùng là hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam bao gồm ba sơn, thìn, tốn tị từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022, nhâm dần, những nhà tọa hợi hướng tị bị phạm tam sát, không nên xây mới hay sửa chữa, còn những nhà tọa càn hướng tốn và tọa tuất hướng thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn cũng như là chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ cũng như là cách bố trí phong thủy hợp lý để mang lại may mắn bình an nhất cho mình và các thành viên trong gia đình. Hướng Đông Nam cũng là một trong những hướng rất tốt đối với mệnh chủ tuổi Tân Mão. Đây là hướng phục vị. Phục vị là sao phụ bật thuộc hành thủy, cũng là cát tinh, có tác dụng làm tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà và cách hóa giải phù hợp với các gia chủ tuổi Tân Mão trong năm nhân dần năm 2022 và hy vọng rằng những nội dung trong chương trình Phong thủy Gia Cát ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên like, đăng ký kênh và ấn vào tín hiệu quả chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ Dĩnh Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.